三河一向一揆はなぜ起こったどうする家康に学ぶ日本史家康は一揆から何を学んだのか徳川家康は1563年永禄6年秋突如として家康三大一揆の一つである三河一向一揆に見舞われるのである。三河一向一揆がなぜ起こったのかを詳しく見ていこう東海地方はもともと機内や北陸地方と並んで浄土真宗の勢力が強い地域であった浄土真宗の中でも蓮如商人が広めた本願寺派は過激で領主の課税権や警察権が及ばない違い法権の寺内町を道場や寺院を中心に形成していた三河地方のうちの特に西三河は長く強力な領主が存在せず今川氏も寺内町を容認していたため本願寺派一向宗が広く深く勢力を伸ばしていたそして当初は三河の新宗教団もかなりのものが千秋寺の末寺であったにもかかわらず、蓮如商人の布教により、急速に本願寺派が組織されていった。加賀一向一揆では、1488年、長教2年、20万人の門徒が修行大名の富樫正親子を自害に追い込んで、以後、100年間にわたって自治を続け、加賀は百姓の持ちたる国と呼ばれた。本願寺兄弟が掲げていたのは、神殿を開祖とする新宗の信仰である。神殿の教義は、現世の権力よりも、内面の信仰を重視するため、反権力的要素が強いが、本願寺派が特にその傾向が見られる。つまり、一向一揆は、反権力的な宗教一揆とも言えるのである。そのような状況のもとで、徳川家康は今川氏から独立を果たし、桶狭間の戦いの翌年の1561年、永禄4年頃から、三河の両国化を進めたのである。家康は、寺内町を中心に形成された三河地域の社会と秩序を解体して、自らの支配下へ再編成しようと試みたのである。三河一向一揆が起こった直接の原因としては、大きく分けて二節が存在する。第一は、家康側が一向衆寺院に兵糧米を徴収して、不入特権を侵害したためだ、とされている。第二は、家康側が本願寺教団が掌握する水運、商業権などを、権力化に置こうとしたためだと言われているつまり家康家臣が寺内町や商業地域で課税や警察権を行使しようとして一揆が勃発したのであるさらに三河の本願寺教団に反家康勢力新今川勢力の吉良義明や酒井忠次の兄坂井忠直が加わって一揆は加熱したちょうどこの頃に今川義元から与えられた元の字を捨てて家康と改名しているが家康は重大な危機に追い込まれた三河武士には過激な蓮女商人の教えを守る一向宗の信者が多く家康は多くの家臣を敵に回して戦うことになった一向宗の信者モントは佐々木上宮寺針崎正満寺野寺本庄寺の三河三家寺と言われる寺に立てこもって戦った中でも本庄寺の住職空世商人は
賢女商人との血縁が近く中心となって一揆を指導したまた吉良義明は東条城を酒井忠直は上野城を拠点にして今川氏真の応援を得て家康と戦った家臣の中には壱岐川で戦っていても家康の姿を見るとさすがに歯向かうことはできずに逃げる家臣も多かった八谷貞次は巨漢で槍の名手だが家康の姿を見ると一目散に槍を抱えて逃げたので家康が追いかけたという逸話が残されている八谷貞次は後に家康家臣に復帰して徳川十六神将に数えられるまでの武将になっている壱岐川は土井城や大久保一族が守備する上和田砦を攻撃した家康は先頭に立って一揆側と戦ったが一揆の開始から半年後の1564年永禄7年2月小豆坂の戦いで家康側が勝利すると状況は一変するそして両者の朝廷が進んで和睦が成立し壱岐側の僧侶などが国外に逃亡している家康は織田信長のように門徒を根絶やしにするようなことはしなかったまた壱岐側に加わった家臣たちにも復帰の道を与えている本田正信は壱岐側の中心的なリーダーとして活躍したが各地を放浪した後に家康家臣に復帰して徴用されている。織田信長は一向一揆から学び後に本願寺を東西に二分しているまた豊臣秀吉や徳川家康はキリスト教政策で苦労しているが戦国武将にとって宗教は悩ましい存在だったのであるこの三河一向一揆によって徳川家臣団は結束を固めた徳川家康はその悩ましい宗教問題をこの三河一向一揆で学び後に幕府の経営に生かしたのである。